പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ എൻ്റെ പേര് സജിത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് മുതൽ കരുനാഗപ്പള്ളി ഹൈസ്കൂൾ ജംഗ്ഷൻ സമീപം പെൻഡിയം കോംപ്ലക്സിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന കൊമേഴ്സ് സെൻ്റർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനത്തിലെ ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് അധ്യാപകനാണ് കേവലം പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ട്യൂഷൻ കൊടുക്കുക എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി അവരുടെ കരിയർ ഗൈഡൻസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഗൈഡൻസും നൽകിക്കൊണ്ട് അവരുടെ ഫ്യൂച്ചർ ഭാവി സെക്യൂറാക്കുക എന്നുള്ള തരത്തിലേക്കുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നമ്മളിവിടെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി കൊമേഴ്സ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സി എ സി എസ് സി എം എ എന്നീ ഫൗണ്ടേഷൻ കോഴ്സുകളും നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും മെച്ചപ്പെട്ട പ്രയോജനം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്ന് അറിയിക്കുകയാണ് മക്കളെ നമുക്ക് പ്ലസ് വൺ കൊമേഴ്സിൽ ആറ് സബ്ജക്റ്റാണ് പഠിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് രണ്ട് സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ഓപ്ഷണലാണ് മൂന്ന് ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് നാല് അക്കൗണ്ടൻസി അഞ്ച് എക്കണോമിക്സ് ആറ് ഓപ്ഷണൽ സബ്ജക്റ്റാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷനോ പൊളിറ്റിക്സോ അല്ലെങ്കിൽ മാത്സോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് കൊമേഴ്സിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമായ ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് നമ്മുടെ വിഷയത്തിൻ്റെ പേര് സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പേരാണ് ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് ബിസിനസ് അറിയണ്ടേ നമ്മൾ നേരത്തെ കേട്ടിട്ടുള്ള വാക്കാണല്ലോ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും സുപരിചിതമായിട്ട് ഒരുപാട് തലങ്ങളിൽ ഒരുപാട് തവണ കേട്ടിട്ടുള്ള വാക്കാണ് ബിസിനസ് ഈ ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് നമ്മൾ ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് എന്ന തരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കൊമേഴ്സിലെ ഒരു വിഷയമായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് വർത്തമാനം പറയുന്നത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബിസിനസ് എന്താണ് ബിസിനസ് ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തൊക്കെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ തൊട്ടടുത്തുള്ള ചെറിയ പെട്ടിക്കട മുതൽ അങ്ങ് അനിൽ അംബാനി അനിൽ അംബാനിയുടെയും മുകേഷ് അംബാനിയുടെയും ഓണർഷിപ്പിലുള്ള റിലയൻസ് അടക്കമുള്ളത് ബിസിനസ്സിൻ്റെ അണ്ടറിൽ നമുക്ക് പെടുത്താൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് ബിസിനസ് എന്നറിയണം ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്ന ടേമിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്കൊരു ധാരണ ഉണ്ടാവണം ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ എന്താണ് ബിസിനസ് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലെ നമ്മുടെ വിഷയത്തിൻ്റെ പേര് ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബിസിനസ് എന്താണെന്ന് പറയണം ബിസിനസ് എന്താണെന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പറയാം ബിസിനസ് ഈസ് ആൻഡ് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി ഇൻവോൾവ്സ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ചിങ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് വിത്ത് ദ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ഏണിങ് പ്രോഫിറ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മക്കളെ ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനമാണ് ബിസിനസ് ഈസ് ആൻഡ് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ചിങ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് വിത്ത് ദ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ഏണിങ് പ്രോഫിറ്റ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് എക്സ്ചേഞ്ചിങ് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്തിൻ്റെ ഗുഡ്സിൻ്റെയും സർവീസിൻ്റെയും ഓക്കെ അല്ലേ എന്തിനു വേണ്ടി മാക്സിമൈസേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഏണിങ് പ്രോഫിറ്റ് ഓക്കെ അല്ലെ ലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ബിസിനസ് ഈസ് ആൻഡ് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി ഇൻവോൾവ്സ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ചിങ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് വിത്ത് ദ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ഏണിങ് പ്രോഫിറ്റ് സിമ്പിളായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയാം ലാഭം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും വിതരണം ചെയ്യുകയും കൈമാറ്റം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ആ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനത്തെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ബിസിനസ് എന്ന് പറയാം ബിസിനസ് ഈസ് ആൻഡ് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി ഇൻവോൾവ്സ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ചിങ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് വിത്ത് ദ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ഏണിങ് പ്രോഫിറ്റ് ലാഭം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും വിതരണം ചെയ്യുകയും കൈമാറ്റം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ആ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലെ ഈ ബിസിനസ്സിന്റെ ഈ ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് നമ്മുടെ വിഷയം ഏത്
നേച്ചർ ആൻഡ് പർപ്പസ് ഓഫ് ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നേച്ചർ ആൻഡ് പർപ്പസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല ബിസിനസ് എന്താണെന്ന് ബിസിനസ് ഇസ് ആൻഡ് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി ഇൻവോൾസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ചിങ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് വിത്ത് ദ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ഏണിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ലാഭം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും വിതരണം ചെയ്യുകയും കൈമാറ്റം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ആ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ അതിന്റെ പേരാണ് എന്ത് ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ നേച്ചറും അതിന്റെ സവിശേഷതയും അതിന്റെ പർപ്പസ് അതിന്റെ ലക്ഷ്യത്തെ കുറിച്ചുമാണ് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് നമുക്ക് മനുഷ്യന്റെ ആവശ്യങ്ങളിലേക്ക് വരാം മനുഷ്യന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ ഓക്കെ അല്ലെ ഹ്യൂമൻ വാൺസ് എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ അല്ലെ ഹ്യൂമൻ വാൺസിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് മക്കളെ എന്താണെന്ന് അറിയോ അവിടെ ഹ്യൂമൻ വാൺസ് ആർ അൺലിമിറ്റഡ് എന്നാ പറയുന്നത് മനുഷ്യന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ അനന്തമാണ് പരിധിയില്ലാത്തതാണ് ലിമിറ്റ് ഇല്ലാത്തതാണ് ഹ്യൂമൻ വാൺസ് ആർ അൺലിമിറ്റഡ് ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ വാൺസ് ആർ അൺലിമിറ്റഡ് നമ്മൾ നേച്ചർ ആൻഡ് പർപ്പസ് ഓഫ് ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ പറയുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ മനുഷ്യന്റെ ആവശ്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ വാൺസ് ആർ അൺലിമിറ്റഡ് മനുഷ്യന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ അനന്തമാണ് ടു സാറ്റിസ്ഫൈ ദയർ നീഡ്സ് ആൻഡ് വാൺസ് ദ എൻഗേജ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പറ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി മനുഷ്യന് ആവശ്യം ഉണ്ടാക്കാൻ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അത് നിറവേറ്റുമല്ലോ നിറവേറ്റണമല്ലോ അപ്പൊ ആ നിറവേറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി ഹ്യൂമൻ ഹ്യൂമൻ വാൺസ് ആർ അൺലിമിറ്റഡ് ടു സാറ്റിസ്ഫൈ ദർ നീഡ്സ് ആൻഡ് വാൺസ് ദ എൻഗേജ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പല തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടും ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മനുഷ്യന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ അനന്തമാണ് ഹ്യൂമൻ വാൺസ് ആർ അൺലിമിറ്റഡ് ടു സാറ്റിസ്ഫൈ ദർ നീഡ്സ് ആൻഡ് വാൺസ് ദ പല തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു ഓക്കെ അല്ല പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ മനുഷ്യൻ ഏർപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇടപെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഏറ്റെടുക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം എങ്ങനെ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി എന്നും നോൺ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി എന്നും ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് എന്താ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മനുഷ്യൻ മനുഷ്യന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ അനന്തമാണ് ഹ്യൂമൻ വാൺസ് ആർ അൺലിമിറ്റഡ് മനുഷ്യന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ അനന്തമാണ് ഈ ആവശ്യങ്ങൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അവൻ പലതരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി എന്നും നോൺ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി എന്നും സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനം എന്നും സാമ്പത്തികേതര പ്രവർത്തനം എന്നും എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ അല്ലെ എന്താണ് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി ആക്ടിവിറ്റീസ് വിച്ച് ആർ അണ്ടർടേക്കൺ ഫോർ ദ എയിം ഓഫ് മേക്കിംഗ് വെൽത്ത് ഈസ് കോൾഡ് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സമ്പത്ത് ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് പണം ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ഏറ്റെടുക്കുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ ഈ പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെടുന്നു ആ ഏർപ്പെടുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ലക്ഷ്യം പണമാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയാം എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്താ ആക്ടിവിറ്റീസ് വിച്ച് ആർ അണ്ടർടേക്കൺ ഫോർ ദ എയിം ഓഫ് മേക്കിംഗ് വെൽത്ത് ഈസ് കോൾഡ് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെടുന്നു ആ ഏർപ്പെടുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ലക്ഷ്യം പണമാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അല്ലേ നേച്ചർ ആൻഡ് പർപ്പസ് ഓഫ് ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പറയുന്നത് മനുഷ്യന്റെ ആവശ്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് മനുഷ്യന്റെ ആവശ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ വാൺസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ നേച്ചർ ആൻഡ് പർപ്പസ് ഓഫ് ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലസ് വണ്ണിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ പ്ലസ് വൺ കോമേഴ്സിലെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ പറയേണ്ട അവിടെ ഹ്യൂമൻ വാൺസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലെ ഹ്യൂമൻ വാൺസിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് മക്കൾ എന്താ പറയോ അവിടെ എന്താ ഹ്യൂമൻ വാൺസ് ആർ അൺലിമിറ്റഡ് മനുഷ്യന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അനന്തമാണ് ലിമിറ്റ് ാത്തതാണ് പരിധിയില്ലാത്തതാണ് ഹ്യൂമൻ വാൺസ് ആർ അൺലിമിറ്റഡ് 
പോയി ഇവിടെ എന്താണ് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി മനുഷ്യൻ അവന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി ഏറ്റെടുക്കുന്ന പ്രവർത്തനത്തെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി എന്നും നോൺ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി എന്നും എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ സമ്പത്ത് ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ഏറ്റെടുക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ അല്ലെ ആക്ടിവിറ്റീസ് വിച്ച് ആർ അണ്ടർടേക്കൺ ഫോർ ദ എയിം ഓഫ് മേക്കിംഗ് വെൽത്ത് ഈസ് കോൾഡ് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സമ്പത്ത് ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ഏറ്റെടുക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയാം ഉദാഹരണം നോക്കി പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സിന്റെ ഫാക്ടറി ഒരു ഫാക്ടറിയിൽ ഒരു സാധനം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു എന്തിനു വേണ്ടിയാ വിറ്റിട്ട് അതിന്റെ പൈസ ഏൺ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാ അല്ലെ ഒരു സാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പണം ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തിയാണല്ലോ എന്ത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സിന്റെ ഫാക്ടറി അടുത്ത എന്താ പറയുന്നത് ലോയർ ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് കോടതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പോകുന്നു അല്ലെ കേസ് ബാധിക്കുന്നു എന്തിനു വേണ്ടിയായിരിക്കാം പണത്തിന് വേണ്ടിയല്ലേ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്താ ലോയർ ഒരു എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഡോക്ടർ പേഷ്യൻസിനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്തിനു വേണ്ടിയാ പണത്തിന് വേണ്ടിയാ ഒരു എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഓക്കെ അല്ലെ അടുത്ത എന്താ പറയുന്നത് ഫാക്ടറി വർക്കർ അല്ലെ രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരാള് ഫാക്ടറിയിലേക്ക് പോകുന്നു വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണി വരെ ഫാക്ടറിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാ പണത്തിന് വേണ്ടിയാ അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മുഴുവനും എന്താ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ മനുഷ്യൻ പണം ഏൺ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഏറ്റെടുക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ എന്ത് പറയാം എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയാം അല്ലെ ആക്ടിവിറ്റീസ് മനുഷ്യൻ പണം സമ്പാദിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഏറ്റെടുക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയാം നോൺ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി ആക്ടിവിറ്റി നോൺ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി അവിടെ എന്തല്ല പണം ലക്ഷ്യം വെക്കാതെ അവിടെ മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പല പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുന്നു പക്ഷെ എന്തല്ല ലക്ഷ്യം പണമല്ലെങ്കിൽ അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് നോൺ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെ ആക്ടിവിറ്റീസ് വിച്ച് ആർ വിച്ച് ആർ നോട്ട് അണ്ടർടേക്കൺ ഫോർ ദ എയിം ഓഫ് മേക്കിംഗ് വെൽത്ത് ഈസ് കോൾഡ് നോൺ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രേയിങ് എന്താ ഒരു നോൺ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് എന്താ പ്രേയിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കുക പണത്തിന് വേണ്ടിയാണോ അല്ല അല്ലെ മാനസികമായിട്ടൊരു ആശ്വാസം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത് സോഷ്യൽ സർവീസ് അല്ലെ സോഷ്യൽ സർവീസ് സാമൂഹ്യ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ എന്താ പണത്തിന് വേണ്ടിയാണോ അല്ല എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ വേണ്ടി മെന്റൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് അടുത്ത എന്താ പറയുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് സെൽഫ് സെൽഫ് കൺസംഷൻ മീൻസ് എന്താ അവിടെ നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു വീട്ടിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു സാധനം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാ വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്താ അതൊരു നോൺ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി അല്ലേ രാവിലെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നു നോൺ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ പറഞ്ഞു വന്ന എത്രയേ ഉള്ളൂ എന്താ ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ അവന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി ഏറ്റെടുക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി എന്നും നോൺ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി എന്നും എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്താ ആക്ടിവിറ്റി is which are undertaken for the aim of making wealth is called a economic activity panam earn cheyunnadinu vendi etedukkuna pravartanangale economic activity ennu manushan panam lakshyam vakkade etedukkuna pravartanangale non economic activity ennu pare activities which are not undertaken for the aim of making wealth is called a non economic activity okay le ini ഈ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടല്ലോ അതായത് പണം ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ഏറ്റെടുക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി ഇതിനെ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ബിസിനസ് എന്നും പ്രൊഫഷൻ എന്നും എംപ്ലോയ്മെന്റ് എന്നും ഈ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ബിസിനസ് എന്നും പ്രൊഫഷൻ എന്നും എംപ്ലോയ്മെന്റ് എന്നും ബിസിനസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ എന്താ ബിസിനസ് ഇസ് ആൻഡ് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി ഇൻവോൾവ്സ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ചിങ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് വിത്ത് ദ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ഏണിങ് പ്രോഫിറ്റ് മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പണം ലക്ഷ്യം വെച്ച് സോറി മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു വിതരണം ചെയ്യുന്നു കൈമാറ്റ
സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് നോളജ് സ്കില് ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് ആർ റിക്വയർഡ് എന്താ ഒരു പ്രത്യേക ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അവിടെ പ്രത്യേക സ്കില്ലോ കഴിവോ അറിവോ ട്രെയിനിങ്ങോ ഒക്കെ ആവശ്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്നവരാണെന്ത് പ്രൊഫഷൻ രണ്ടാമത്തെ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി ആണ് ഓക്കെ അല്ലെ മൂന്നാമത്തെ നോക്കിയേ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്താ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മളൊരു പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനവരെ നമുക്ക് എന്ത് തരുന്നു പണം തരുന്നു ഓക്കെ അല്ലെ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എംപ്ലോയ്മെന്റ് എന്ന് പറയാം ഒരു ഫാക്ടറി വർക്കർ ഫാക്ടറിയിലേക്ക് ജോലിക്ക് പോകുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ ജോലി ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആ ഫാക്ടറിക്ക് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യുന്നു അതിനൊക്കെ എന്ത് കിട്ടുന്നു പണം കിട്ടുന്നു ഓക്കെ അല്ലെ പറഞ്ഞത് അതൊരു എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി ആണ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഇത്ര പറഞ്ഞുള്ളൂ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ബിസിനസ് എന്നും പ്രൊഫഷൻ എന്നും എംപ്ലോയ്മെന്റ് എന്നും ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്താ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലാഭം ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും വിതരണം ചെയ്യുകയും കൈമാറ്റം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയാണെന്ത് ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ലാഭം ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് പറയാം ബിസിനസ്സിനെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറ ഒരു പ്രത്യേക ജോലി ചെയ്യാൻ ഒരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് നോളജോ സ്കില്ലോ ട്രെയിനിങ്ങോ ഒരു കഴിവോ അറിവോ കൃത്യമായ പരിശീലനമോ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ഡോക്ടറിനെ ഒക്കെ നമുക്ക് പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് പറയാം എന്തുകൊണ്ടാ കൃത്യമായിട്ട് അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവണം കഴിവുണ്ടാവണം അറിവുണ്ടാവണം ട്രെയിനിങ്ങും കിട്ടിയിരിക്കണം അത്തരം എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഫഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എംപ്ലോയ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്താ മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മള് ഒരു പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനെന്ത് ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പണം തരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫീസ് ആയി ഫീസ് തരുന്നു ഓക്കെ അല്ലേ പറയുന്നത് ഇതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എംപ്ലോയ്മെന്റ് എന്ന് പറയാം സാലറിയോ വേജസ് തരുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എംപ്ലോയ്മെന്റ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അല്ലേ നമ്മളപ്പോ ബിസിനസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റിയെ അതായത് മനുഷ്യൻ പണം ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ഏറ്റെടുക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു എങ്ങനെയൊക്കെയാ ബിസിനസ് എന്നും പ്രൊഫഷൻ എന്നും എംപ്ലോയ്മെന്റ് എന്നും ഓക്കെ അല്ലെ ഈ ഇനി ആദ്യം പറഞ്ഞ അതായത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ഒന്നാമത്തെ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റിയായ ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ആധികാരികമായിട്ട് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലെ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ ഓക്കെ എന്താണ് ബിസിനസ് നോക്കിയേ ആക്ടിവിറ്റീസ് വിച്ച് റിലേറ്റഡ് ടു പ്രൊഡക്ഷൻ ഓർ പർച്ചേസ് ആൻഡ് സെയിൽ ഓർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസ് വിത്ത് ദ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ഏണിങ് പ്രോഫിറ്റ് ആർ കംസ് അണ്ടർ ബിസിനസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എന്താ ബിസിനസ് ഇസ് ആൻഡ് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി ഇൻവോൾവ്സ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ചിങ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് വിത്ത് ദ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ഏണിങ് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെ ലാഭം ഉണ്ടാക്കാന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും വിതരണം ചെയ്യുകയും കൈമാറ്റം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ആ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനത്തെയാണല്ലോ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആക്ടിവിറ്റീസ് വിച്ച് റിലേറ്റഡ് ടു പ്രൊഡക്ഷൻ ഓർ പർച്ചേസ് ആൻഡ് സെയിൽ ഓർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് വിത്ത് ദ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ഏണിങ് പ്രോഫിറ്റ് ആർ കംസ് അണ്ടർ കംസ് അണ്ടർ ബിസിനസ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺ എ റെഗുലർ ബേസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്താ ഇത് റെഗുലർ ബേസിലായിരിക്കണം ബിസിനസ്സിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ റെഗുലാരിറ്റി ഇൻ ഡീലിംഗ് എന്താ ബിസിനസ്സിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത എന്ത് റെഗുലാരിറ്റി ഇൻ ഡീലിംഗ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ കയ്യിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആയിരം രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയെന്ന് കരുതുക ഓക്കെ അല്ലെ ഇത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് എന്റെ ഒരു സുഹൃത്തിന് വിറ്റു ആ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും എന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ സാധിക്കുന്നു ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനെ ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ സാധിക്കത്തില്ല ബിസിനസ് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കത്തില്ല പക്ഷെ ബിസിനസ്സിന്റെ എല്ലാ പ്രത്യേകതകളും അതിനകത്ത് എന്താ ബൈങ് ഉണ്ട് സെല്ലിംഗ് ഉണ്ട് എക്സ്ചേഞ്ചിങ് ഉണ്ട് അല്ലെ ലാഭം കിട്ടുന്നുമുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല അതിനെ ബിസിനസ് ആണെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കത്തില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവിടെ റെഗുലാരിറ്റി ഇല്ല ഞാൻ സ്ഥി
എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ബിസിനസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞാണല്ലേ ബിസിനസ് ഈസ് ആൻ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടങ്ങിയത് അല്ലെ ബിസിനസ് ഈസ് ആൻ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി ഇൻവോൾസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ചിങ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് വിത്ത് ദ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ഏണിങ് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെ ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും വിതരണം ചെയ്യുകയും കൈമാറ്റം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് ഏത് പറ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതെന്താ ഒരു എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെ ലാഭം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് അല്ലെ വെൽത്ത് മാക്സിമൈസേഷന് വേണ്ടി സമ്പത്തിന് വേണ്ടി ഏറ്റെടുക്കുന്ന പ്രവർത്തനമായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞുകൂടെ ബിസിനസിന്റെ ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകതയായിട്ട് ബിസിനസ് ഈസ് ആൻ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് തർക്കമില്ലല്ലോ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത മനസ്സിലായി ബിസിനസ് ഈസ് ആൻ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി ആണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകത നോക്കിയേ ഡീലിംഗ് ഇൻ ഗുഡ് goods and service enda dealing in goods and service enda goods ennu paranjale ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് അതിന് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് എന്താ കാണാനോ തൊട്ടു നോക്കാനോ ഒരു പ്രത്യേക ഷേപ്പ് ഉള്ളതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഒരു കടയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു സോപ്പ് വാങ്ങുന്നു അതെന്താ ഒരു ഗുഡ്സ് ആണെന്ന് പറയാം ബുദ്ധിമുട്ടില്ല എന്താ ഒരു സോപ്പ് എന്താ ഗുഡ്സ് കാര്യം എന്താ പ്രത്യേക ഷേപ്പ് ഉണ്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് തൊട്ടു നോക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ആ സോപ്പ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ആൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വിറ്റതാണ് ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ അതെന്താ ഗുഡ്സ് ആണ് ഇപ്പൊ സർവീസ് എന്തായിരിക്കാം സർവീസ് എന്ന് പറയാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മക്കളെ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കരുനാഗപ്പള്ളിയിൽ നിന്നും കായംകുളം വരെ യാത്ര ചെയ്യണം കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ കയറുന്നു അല്ലെ ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നു ടിക്കറ്റ് എടുത്ത ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു യാത്ര ചെയ്യുന്നു അല്ലെ നമ്മുടെ ആഗ്രഹം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു നമുക്ക് കരുനാഗപ്പള്ളിയിൽ നിന്നും കായംകുളം വരെ പോകണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം എന്ത് ചെയ്തു സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു പക്ഷെ നമുക്ക് തൊട്ടു നോക്കാൻ കഴിയുന്നതോ പ്രത്യേക ഷേപ്പ് ഉള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ കാണാൻ കഴിയുന്നതോ എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയോ കിട്ടിയില്ല പക്ഷെ നമ്മളെ ആഗ്രഹം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു അല്ലെ ആ ആഗ്രഹം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി കെ എസ് ആർ ടി സി നമുക്ക് തന്ന സേവനമാണ് എന്ത് സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലെ കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് അതിന് എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ലാഭം കിട്ടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ ഗുഡ്സും സർവീസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലായോ അവിടെ ബിസിനസ്സിലും ചെയ്യുന്ന എന്ത് തന്നെയാ ഡീലിംഗ് ഇൻ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ആണ് എന്താ അവിടെ ഗുഡ്സിന്റെയും സർവീസിന്റെയും ഡീലിംഗ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഗുഡ്സിന്റെയും സർവീസിന്റെയും പ്രൊഡക്ഷനും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും അതിന്റെ എക്സ്ചേഞ്ചിങ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എവിടെ ബിസിനസ്സിൽ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ബിസിനസ്സിന്റെ പ്രത്യേകത ഏറ്റവും പറഞ്ഞത് ഡീലിംഗ് ഇൻ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ഡീലിംഗ് ഇൻ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ പ്രത്യേകത എന്താ പറയുന്നത് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു സമ്പത്ത് ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ഏറ്റെടുക്കുന്ന പ്രവർത്തനമാണെന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടെന്താ പറയുന്നത് ഡീലിംഗ് ഇൻ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്താ അവിടെ സാധനങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും ഡീലിംഗ്സ് ആണ് നടക്കുന്നത് കൈമാറ്റമാണ് നടക്കുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അല്ലെ മൂന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത നോക്കിയ ബിസിനസ്സിന്റെ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്ന എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ മൂന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത എന്ത് റെഗുലാരിറ്റി ഇൻ ഡീലിംഗ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എന്താ റെഗുലാരിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെ അവിടെ ഒരിക്കലും എന്തായിരിക്കരുത് പറ ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധനം വാങ്ങി വിൽക്കുന്ന ഒറ്റപ്പെട്ട ആക്ടിവിറ്റിയെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ബിസിനസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം റെഗുലാരിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും കൈമാറ്റം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ലാഭത്തിന് വേണ്ടി അത് റെഗുലർ ആയിരിക്കണം അവിടെ ഒരു എന്താ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി തുടങ്ങി അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിർത്തിപ്പോകുന്ന ആ വരുന്ന എന്ത് ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യമായി റെഗുലർ ആയി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ ബിസിനസ് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ റെഗുലാരിറ്റി ഇൻ ഡീലിംഗ് എന്ന് പറയാൻ എന്താ കൃത്യമായിട്ട് റെഗുലർ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റി ആയിരിക്കണം എങ്കിലേ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അതിനെ ബിസിനസ് ആണെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ ഒരു ഐസൊലേറ്റഡ് ട്രാൻസാക്ഷനെ അതായത് ഒറ്റപ്പെട്ട് നിൽക്ക
സെയിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഓർ എക്സ്ചേഞ്ച് ബിസിനസ്സിൽ നടക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇതാണെന്ത് ഒന്ന് ഒന്നെങ്കിൽ എന്താവാം വിൽപ്പനയാവാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനത്തിന്റെയോ സേവനത്തിന്റെയോ കൈമാറ്റമാവാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ എക്സ്ചേഞ്ചിങ് ആവാം എന്താ പരസ്പരം എന്താ കൈമാറ്റമാവാം ഓക്കെ അല്ലേ പറയുന്നത് അപ്പോ അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് ഇത് സെയിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഓർ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് സാധനങ്ങളുടെയോ സേവനങ്ങളുടെയോ സെയിലോ ട്രാൻസ്ഫറോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ചേഞ്ചിങ്ങോ ആവാം എന്ത് പറ അവിടെ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ അത് ബിസിനസ് ഓർഗ് ബിസിനസിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ പ്രത്യേകത നമുക്ക് സൂചിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അല്ലെ അടുത്ത എന്താ പറയുന്നത് അൺസേർട്ടനിറ്റി ആൻഡ് ബിസിനസ് റിസ്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്താ അൺസേർട്ടനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മക്കൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്താ അനിശ്ചിതാവസ്ഥ അനിശ്ചിതാവസ്ഥ മീൻസ് എന്താ ഭാവിയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല പ്രവചിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അൺസേർട്ടനിറ്റി തൊട്ട് അടുത്ത നിമിഷം നമുക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല പറയാൻ സാധിക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ എന്താ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അൺസേർട്ടനിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അനിശ്ചിതാവസ്ഥ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അല്ലേ പറയുന്നത് അവിടെ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവർത്തനമാണെന്ത് ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തൊട്ടടുത്ത നിമിഷം എന്താണെന്ന് അറിയില്ല അല്ലെ പ്രോഫിറ്റ് ആവാൻ ചിലപ്പോ ലോസ് ആവാൻ നമ്മുടെ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം മെച്ചപ്പെടാം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം മോശപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറാം ഓക്കെ എന്താ പറയുന്നത് അതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പ്രഡിക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല അത് ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഒരു ബിസിനസിന്റെ ഒരു അതാ ആറാമത്തെ പ്രത്യേകതയായിട്ട് നമുക്ക് സൂചിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് എന്ത് പറ അൺസേർട്ടനിറ്റി ആൻഡ് ബിസിനസ് റിസ്ക് എന്താ ബിസിനസ് റിസ്ക് എന്ന് വെച്ചാല് റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന എന്താ മക്കളെ അപകടാവസ്ഥ എന്ന പോലെയാണ് എന്താ ചാൻസ് ഓഫ് ലോസ് ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താ അവിടെ പോസിബിലിറ്റി ഓർ ചാൻസ് ഓഫ് ലോസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ബിസിനസ് റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ വിച്ച് ഈസ് ദിച്ച് ഈസ് ബിയോണ്ട് ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് ബിസിനസ് മാൻ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും അവിടെ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷന് നഷ്ടമുണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം പറ ബിസിനസ് റിസ്ക് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അല്ലേ പറയുന്നത് ഈ ബിസിനസ് റിസ്കിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വിച്ച് ഈസ് ബിയോണ്ട് ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് ബിസിനസ് മാൻ ബിസിനസ് മാന്റെ നിയന്ത്രണ പരിധിക്കും അപ്പുറത്തായിരിക്കും എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ബിസിനസ് റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അൺസേർട്ടനിറ്റിയും ബിസിനസ് റിസ്ക്കും ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള എന്താ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ സാധിക്കാത്തതാണ് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ പ്രത്യേകതയായിട്ട് ബിസിനസ്സിന്റെ പ്രത്യേകതയായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും അൺസേർട്ടനിറ്റി ആൻഡ് ബിസിനസ് റിസ്ക് ഓക്കെ അല്ലേ പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്താ ബിസിനസ്സിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നാമത്തെ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ഫീച്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകതയെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് ആദ്യം പറയുന്ന എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനമാണെന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടെന്താ പറയുന്നത് ഡീലിംഗ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സാധനങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും ഡീലിംഗ്സ് ആണ് നടക്കുന്നത് റെഗുലാരിറ്റി ഇൻ ഡീലിംഗ് എന്താ അവിടെ റെഗുലർ ആയ പ്രവർത്തനമാണ് ഒരു ഐസോലേറ്റഡ് ട്രാൻസാക്ഷനെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ സാധിക്കത്തില്ല ബിസിനസിന്റെ ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റി ആണെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കത്തില്ല പിന്നെന്താ പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താ അവിടെ എല്ലാ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷന്റെയും അവസാനത്തെ അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പ്രോഫിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിലാണ് പിന്നെന്താ പറയുന്നത് സെയിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഓർ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് എന്താ ബിസിനസ്സിൽ നടക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവർത്തനം എന്താണ് സെയിലോ ട്രാൻസ്ഫറോ എക്സ്ചേഞ്ചിങ് ആവാം എന്തിന്റെ ഗുഡ്സിന്റെയോ സർവീസിന്റെയോ പിന്നെന്താ പറയുന്നത് അൺസേർട്ടനിറ്റി ആൻഡ് ബിസിനസ് റിസ്ക് അനിശ്ചിതാവസ്ഥയും നഷ്ടമുണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസും ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് അതെന്താ അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക്